హలో ఎవ్రీ వన్ సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డేటా మైనింగ్ ఇంట్రడక్షన్ చూసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సో డేటా మైనింగ్ అంటే ఏంటిది ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ డేటా అంటే మనం నాలెడ్జ్ని మైన్ చేస్తున్నాం నాలెడ్జ్ని తీసుకుంటున్నాం గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా నుండి ఓ పెద్ద డేటా బేసెస్ నుండి మనకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ని తీసుకుంటున్నాం సో మనము ఎలాంటి డేటాని మైన్ చేయొచ్చు సో ఎలాంటి ఫార్మ్స్లో డేటాని మైన్ చేయొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉండొచ్చు ఇమేజ్ వీడియోస్ ఎట్లాంటివి అని ఇప్పుడు ఇందులో అర్థం చేసుకుంటాం సో మనము ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ డాటాని మైన్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ మైనింగ్ మల్టీమీడియా డేటా నెక్స్ట్ మైనింగ్ వెబ్ డేటా మైనింగ్ టెక్స్ట్ డేటా మైనింగ్ స్పేషియో టెంపరల్ డేటా మైనింగ్ డేటా స్ట్రీమ్స్ సో ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా చూసుకుందాం అసలు ఏం డేటా అది మనకి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనం ఎందుకు దాన్ని మైన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ మైనింగ్ మల్టీమీడియా డేటా మల్టీమీడియా డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ ఇమేజ్ డేటా వీడియో డేటా ఆడియో డేటా వెబ్సైట్ హైపర్ లింక్స్ అండ్ లింకేజెస్ సో అన్ని ఒక వీడియోస్ ఆడియో వెబ్సైట్ లింక్స్ సో ఇవన్నీ మల్టీమీడియా డేటా అంట మనం వీటిని కూడా మైన్ చేయొచ్చు పెద్ద పెద్ద డేటా బేసెస్ నుండి వీటిని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే మల్టీమీడియా డేటా మైనింగ్ ట్రైస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మల్టీమీడియా డేటా బేస్ సో మల్టీమీడియా డేటా బేస్ నుండి అది ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ని డ్రా చేస్తుందంట ఫైన్ చేస్తుందంట సో దీన్ని సింపుల్గా రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫైన్ చేస్తుంది సో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ అని రాయొచ్చు రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా రాయొచ్చు అందుకే నేను ఈ టూ వర్డ్స్ని ఇక్కడ పెట్టాను సో టెక్నికల్ ఇది ఏం చేస్తుంది అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అంట మనకు కావాల్సిన డేటాని ఎందులో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మల్టీమీడియా డేటా బేస్ నుండి సో మల్టీమీడియా డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది మల్టీమీడియా డేటా బేస్లో ఉంటుంది డేటా బేస్ అంటే ఏంటిది అసలు డేటా బేస్ అంటే అందరికీ తెలిసింది లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ నోన్ యాజ్ అ డేటా బేస్ ఓకే సో చాలా ఎక్కువ డేటా వాటిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో మల్టీమీడియా డేటాని మనం మల్టీమీడియా డేటా బేస్ నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ టాస్క్స్ లైక్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆడియో వీడియో డేటా మైనింగ్ అండ్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ ఇప్పుడు నేను మీకు డేటా మైనింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇమేజ్ తోటి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎట్లా జరుగుతుందో డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు లైవ్లో చూపిస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక మొబైల్ ఫోన్లో మీ అందరికీ నార్మల్గా తెలిసిందే గూగుల్ వాళ్ళు మనకి ఒక ఫీచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో దట్ ఈస్ గూగుల్ లెన్స్ సో ఈ కెమెరా ఆప్షన్ ఉంది కదా గూగుల్ లెన్స్ని నొక్కితే మనం ఇక్కడ ఏ ఇమేజ్నైనా ఏ ఇమేజ్నైనా పెడితే ఆ ఇమేజ్ని అది స్కాన్ చేసి క్లాసిఫై చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ని మనకి వాటి డేటా బేస్ నుండి తెచ్చి చూపిస్తుంది మల్టీమీడియా డేటా బేస్ నుండే ఎందుకంటే దానిలోనే ఇమేజెస్ లింక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సో నేను ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో హియర్ ఐ హ్యావ్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ అ పప్పీ సో అది పడుకొని ఉన్నట్టు లైక్ ఉంది దాన్ని మొత్తం బాడీ కూడా లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది పడుకొని ఉంది ఓకే సో యూజువల్గా మనకి గ్యాలరీ నుండి డైరెక్ట్గా గూగుల్ లెన్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ గూగుల్ లెన్స్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు గూగుల్ లెన్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డిటెక్ట్ స్కాన్ చేసేసుకుంది అండ్ కింద రిలేటెడ్ పిక్చర్స్ చూపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏ పిక్చర్ అయితే ఇచ్చానో దాని బాడీ లేదు ఏం లేదు కానీ దాని ఐస్ నోస్ అఫర్ మొత్తం అది క్లాసిఫై చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసుకొని లింక్స్ నాకు ఇక్కడ లింక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్లస్ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ లింక్స్ ఓకే సో ఆ డాగ్ గురించి కూడా మనకి చెప్తుంది ఇక్కడ ఓకే 
So this is how image processing and image classification work. Adi classify just kunte images ni. And again, adi chupistu ni. A dog maybe e e first breed ay na yun dochu, shizu ay na yun dochu, braga na yun dochu. Ani adi classify just kun chupistu ni. Okay. So this is how multimedia database ni mine just kun. So okka photo thoti mana kaaval sin information anti puru. అంత తెచ్చాం బయటికి సో ఐ హోప్ మీకు ఒక క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చేసి ఉంటుంది టాపిక్ మీద సో మల్టీమీడియా డేటాబేస్ అంటే ఏంటి ఇమేజ్ కానీ ఆడియో కానీ ఇప్పుడు దాకా గూగుల్ ఆ కెమెరా బటన్ పక్కనే మైక్ బటన్ కూడా ఉండింది కదా సో మనము అది మన ఆడియోని రికార్డ్ చేసుకుంటుంది సో మనం ఏమైనా చెప్తే దాన్ని అది తీసుకొని మళ్ళీ దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకు తెచ్చి చూపిస్తుంది మైన్ చేసి చూపిస్తుంది సో ఇట్ ప్రాసెసెస్ In this process, it forms tasks like image processing, image classification, audio and video, data mining and pattern recognition. Okay. Next, multimedia data mining is becoming the most interesting research area because most of the social media platforms like Twitter, Facebook data can be analyzed through this process and understand its trends and patterns. Okay. Okay. సో ఇది చాలా ఫేమస్ ట్రెండ్ అయిపోతుందంట లైక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రీసెర్చ్ ఏరియా అయిపోతుందంట సో నేను దీనికి మళ్ళీ ఒక బెస్ట్ క్యాజువల్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్స్లో మీరు వెళ్తే అక్కడ మీకు అన్ని పిక్చర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మీరు లైక్ ఏ పిక్చర్స్ అయితే కొన్ని ట్రెండింగ్ ఉన్నాయో అవి చూపిస్తుంది పిక్చర్స్ని అండ్ మీరు ఎక్కువ ఎలాంటి పిక్చర్స్ చూడడానికి ఇష్టపడతారో అది అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కువ ఫుడ్ ఇమేజెస్ చూస్తూ ఉంటాను ఫుడ్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను సో నాకు అది సజెషన్స్లో కూడా ఫుడ్ వీడియోస్ ఫుడ్ పిక్చర్స్ మళ్ళీ వాటిలో ఏమి ట్రెండ్స్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎలాంటి రీల్స్ నడుస్తున్నాయని మొత్తం అది చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలా ఫేమస్ అయిపోతుందంట ఈ టాపిక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఆడియో వీడియో ఇవే నడుస్తున్నాయి యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎనీవే ఓకే so this is about mining multimedia data okay next mining web data so mining web data web so web ante na it is a very very big big platform inni websites unnai untai inta content untundi it is a very huge database chaala pedda database adi web mining is very important to discover knowledge from the web ఓకే సో మనకి అన్ని వెబ్స్ నుండి అది నాలెడ్జ్ని తెచ్చిస్తుంది సో వెబ్ కంటెంట్ మైనింగ్ యానలైజెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెవరల్ వెబ్సైట్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ద వెబ్ పేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మల్టీమీడియా డేటా సో వెబ్ కంటెంట్ మైనింగ్ ఏం చేస్తుంది అంట ఇట్ యానలైజెస్ సెవరల్ వెబ్సైట్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ వెబ్ పేజెస్ అండ్ ఆల్సో మల్టీమీడియా డేటా మల్టీమీడియా డేటా ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది మల్టీమీడియా డేటా అంటే ఏంటి ఇమేజెస్ వీడియోస్ లింక్స్ ఇవి ప్రతి చోట ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని అది రెఫర్ చేసి అది మనకి నాలెడ్జ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వెబ్ మైనింగ్ ఇస్ డన్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ సో వెబ్ మైనింగ్ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం మనము అంటే టు అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ మల్టీమీడియా డేటా మైనింగ్ ఎందుకు ఎందుకు చేస్తున్నాము ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ ఐ మీన్ చాలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అంట అది ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ అవే యూజ్ చేస్తున్నాయి మల్టీమీడియా డేటా మైనింగ్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు వెబ్ డేటా మైనింగ్ దేనికి అన్నది ఇప్పుడు మనము చూద్దాం సో వెబ్ డేటా మైనింగ్ ఇస్ డన్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ సో దాట్ ఈస్ యూనిక్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ యూనిక్ హైపర్ టెక్స్ట్ లింక్స్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ వెబ్ పేజ్ రెవలెన్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్ వెబ్ పేజ్ కంటెంట్ సమ్మరీస్ టైమ్ దట్ యూజర్ స్పెండ్ ఆన్ అ వెబ్సైట్ అండర్స్టాండ్ యూజర్ సర్చ్ ప్యాటర్న్స్ సో కొంత కొంతమంది యూనిక్ యూజర్స్ ఉంటారంట వాళ్ళ 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 స్టేట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి లైక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు విజిట్ చేస్తున్నారు ఎలాంటివి విజిట్ చేస్తున్నారు అని 
సో యూనిక్ హైపర్ టెక్స్ట్ లింక్స్ సో యూనిక్ లింక్స్ని తెలుసుకోవడానికి వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి వెబ్ మైనింగ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ వెబ్ పేజెస్ రిలవెన్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్ సో ఈ రిలవెన్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్ మీకు ఐఆర్ఎస్ సబ్జెక్టులో ఉండింది ఓకే సో వెబ్ పేజెస్ ఎంత బాగా మనకు రిజల్ట్స్ని చూపిస్తున్నాయి అండ్ వాటి స్టాండర్డ్ని బట్టి వాటికి ర్యాంక్స్ కూడా ఇస్తారనమాట సో అది అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మనం వెబ్ ఫైండింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము వెబ్ పేజ్ కంటెంట్ సమ్మరీస్ సో వెబ్ పేజ్ క అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక వెబ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది మేబీ అది చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టుంది వెబ్సైట్ చాలా సబ్ ఫోల్ సబ్ లింక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి నాకేమో అవన్నీ డిస్కవర్ చేయాలని లేదు సో నేను ఇప్పుడు నా వెబ్ మైనింగ్కి చెప్తాను ఇదిగో ఈ వెబ్సైట్ ఉంది నాకు నువ్వు దాని గురించి మొత్తం చూసి జస్ట్ అదేంటిదో నాకు చెప్పు అని అడుగుతాను నేను సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే దాన్ని మొత్తము లైక్ మైన్ చేసి లైక్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మైన్ చేయడం కానీ ఆ వెబ్సైట్ ఏంటిదో అర్థం చేసుకొని మనకి సమ్మరీ చెప్పేస్తుంది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ డన్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్ కదా సో అసలు ఒక్కొక్క వెబ్ పేజ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎట్లాంటివి ఉన్నాయని అర్థం చేసుకుంటున్నాం మనం సో ఇప్పుడు ఒక వెబ్ పేజ్ ఒక వెబ్ పేజ్ కంటెంట్ సమ్మరీజ్ అని కూడా అది మనకి ఇస్తుంది అర్థం చేసు అర్థం చేయిస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ టైమ్ దట్ యూజర్స్ స్పెండ్ ఆన్ అ వెబ్సైట్ సో ఒక్క వెబ్సైట్ మీద ఎంతమంది యూజర్స్ ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ అండర్స్టాండింగ్ యూజర్ సర్చ్ ప్యాటర్న్స్ సో యూజర్స్ ఎలాంటివి సర్చ్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి అర్థం చేయిస్తుంది అంట వెబ్ డేటా మైనింగ్ ఓకే సో వెబ్ మైనింగ్ ఇస్ డన్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అది ఈ ఈ కంటెంట్స్ అవన్నీ నెక్స్ట్ వెబ్ మైనింగ్ ఆల్సో ఫైన్స్ అవుట్ ద బెస్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ అండ్ డిటర్మైన్స్ ద సర్చ్ ఆల్గరిదమ్ యూస్డ్ బై ఇట్ సో సర్చ్ ఆల్గరిదమ్ యూస్డ్ బై ఇట్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ ఇది ఐఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ ఐఆర్ఎస్ సబ్జెక్టులో ఉండింది ఇది సో వెబ్ మైనింగ్ ఆల్సో ఫైన్స్ అవుట్ ద బెస్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ సో అన్ని వెబ్సైట్స్ని అనలైజ్ చేసి ఒక బెస్ట్ వెబ్ సర్చ్ ఇంజన్ అది ఫైన్ చేస్తుంది అంట ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా వెబ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఏంటిది గూగుల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫైర్ఫాక్స్ యాక్చువల్లీ బ్రౌజర్స్ కానీ వాటిలో ఉండే సర్చ్వి సర్చ్ ఇంజన్స్ అంటాం వాటి సర్చ్ ఇంజన్స్ ఫైర్ఫాక్స్ సో సర్చ్ ఇంజన్ సో అవన్నీ సో ఇది ఏం చేస్తుందంట అన్ని సర్చ్ ఇంజన్స్లో కంపేర్ చేసి ఒక బెస్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో దాని సర్చ్ ఆల్గరిదం ఏంటిదో కూడా ఫైన్ చేస్తుంది అంట సో ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్రౌజర్స్ బ్రౌజర్స్ కాదు సారీ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఓకే ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ for example google chrome and then dani algorithm entido check chestadu anamata dani algorithm ni kuda check chestadu next mining text data text mining is sub field of data mining so text mining is a sub field of data mining machine learning న్యూరల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ దీన్ని ఎన్ఎల్పి అని కూడా అంటారు అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే సో టెక్స్ట్ మైనింగ్ ఏంటిదంట ఇట్ ఈస్ అ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సో అదొక సబ్ ఫీల్డ్ అంట వీటన్నిటికి డేటా మైనింగ్లో సబ్ ఫీల్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో సబ్ ఫీల్డ్ లాంగ్వేజ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్లో సబ్ ఫీల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్లో సబ్ ఫీల్డ్ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఆర్ డైలీ లైఫ్ ఇస్ స్టోర్డ్ యాజ్ టెక్స్ట్ సచ్ యాజ్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ టెక్నికల్ పేపర్స్ బుక్స్ ఈమెయిల్ మెసేజెస్ అండ్ సమ్ ఓకే ఇది బై మిస్టేక్ వచ్చింది ఈమెయిల్ మెసేజెస్ ఎక్సెట్రా సో చాలా వరకు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ ఫామ్లోనే సేవ్ అయి ఉంటుంది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అదే పాయింట్ చెప్తుంది సో టెక్స్ట్ మైనింగ్ హెల్ప్స్ అస్ టు రిట్రీవ్ టు గెట్ హై క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ సో టెక్స్ట్ మైనింగ్ అనే ఏంటిది టెక్స్ట్ 
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ లాగా ఇస్తుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ ఫామ్ లో ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ దానిలో ఏమైంది వీడియో అండ్ ఆడియో మల్టీమీడియా నెక్స్ట్ ఏమైంది వెబ్సైట్స్ ఇదేంటిది టెక్స్ట్ సో మైనింగ్ టెక్స్ట్ డేటా గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఓకే సో హై క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ ఇస్తుంది అంట మనకి సచ్ యాజ్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ డాక్యుమెంట్ సమ్మరైజేషన్ టెక్స్ట్ కేటగరైజేషన్ టెక్స్ట్ క్లస్టరింగ్ సో ఇవన్నీ హై క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట సో సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ ఒకటి డాక్యుమెంట్ సమ్మరైజేషన్ ఒకటి టెక్స్ట్ కేటగరైజేషన్ అండ్ టెక్స్ట్ క్లస్టరింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వి అప్లై మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్స్ అండ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ సో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ ఎన్ఎల్పి అంటే ఇది ఎన్ఎల్పి మెషిన్ లర్నింగ్ సో ఇవన్నీ సబ్ కదా టెక్స్ట్ మైనింగ్ వీటిలో సబ్ టాపిక్ కదా సో అందుకే మనం ఇవే ప్రాసెసెస్ని యూజ్ చేస్తాం దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి సో మనము మెషిన్ లర్నింగ్ మెష్ సారీ మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్స్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తామంట టు మైన్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మైనింగ్ స్పేషియో టెంపరల్ డేటా the data that is related to both time and space is known as spatio temporal data so data edaithe time and space ki related untundo adi spatio temporal data anta so ikkada chuddha next next chustunte meeku ardham ayipothadi easy ga so spatio temporal data mining retrieves interesting patterns and knowledge from the data so adi konni interesting patterns and knowledge ni mine chestadu anta avi avi em interesting patterns em interesting knowledge ante to analyze the value of lands so eppudaina land value maarutune untundi place ni batti aa area lo lifestyle batti okay malli vere vere resources batti eppudaina land values maarutune untayi okka degara land value per square feet 3 lakhs unte inkoka degara land value per square feet పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది సో లైక్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ బట్ యా ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ల్యాండ్ ప్రైజెస్ మనం కొనే ల్యాండ్స్ ప్రైజెస్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటుంది సో ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ని ఇది యానలైజ్ చేసి మనకు చెప్తుంది అంట ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఇంత ఉంది తర్వాత మేబీ ఇంత పెరగచ్చు అని నెక్స్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ రాక్స్ ఈ రాక్ ఎంత కాలము ముందు నుండి ఉంది ఎన్ని ఇయర్స్ ముందు ఫామ్ అయింది సో ఇదంత ఏంటిది స్పేస్ అండ్ టైం రిలేటెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రెషియస్ స్టోన్స్ సో స్టోన్స్ ఎక్కడ నుండి ఫామ్ అయ్యాయి లైక్ ఎలా ఏ మెటీరియల్స్ తోట అది ఫామ్ అయింది అది కూడా ఎన్ని రోజుల ముందు ఇది అండ్ దెన్ ప్రిడిక్ట్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఇది చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం ఈ స్పేషియో టెంపరల్ డేటాలో మనం ఇప్పుడు ఇవాళనే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వెదర్ ఎట్లా ఉంటుంది అని సో అది ముందే మనకి ప్యాటర్న్స్ని ఫైండ్ చేసి మనకి చెప్తుంది వెదర్ గురించి కూడా ఓకే సో ఇవన్నీ ఏంటిది టైమ్ అండ్ స్పేస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ సో దాని అప్లికేషన్స్ ఏంటిది జీపీఎస్ ఇన్ మొబైల్ సో మనము ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లో మనము ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము ఏం చేస్తున్నాము అన్నీ చెక్ చేయొచ్చు గూగుల్ మ్యాప్సే ఉంది బెస్ట్ నెక్స్ట్ టైమర్స్ తర్వాత వెదర్ సర్వీసెస్ శాటిలైట్ ఆర్ఎఫ్ఐడి సెన్సార్ ఓకే సో టైమర్స్ శాటిలైట్ లాంచింగ్కి వాట్ అండ్ యా శాటిలైట్ లాంచింగ్కి టైమర్ వాళ్ళు సెట్ చేసుకొని ఆ పర్టిక్యులర్ టైం తర్వాతనే ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఆటోమేటిక్గా లాంచ్ అవుతుంది సో టైమర్స్ అండ్ వెదర్ సర్వీసెస్ వెదర్ సర్వీసెస్ అంటే అగైన్ సేమ్ ఈ వెదర్ మనకి ముందే చెప్పడము నెక్స్ట్ శాటిలైట్స్ శాటిలైట్స్ కూడా మనకి లైక్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటాయి అలా అండ్ ఆర్ఎఫ్ఐడి అండ్ సెన్సర్ ఆర్ఎఫ్ఐడి అంటే ఇది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్ సో ఇది మొత్తం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో స్టేషన్ సో మెట్రో స్టేషన్లో వాళ్ళు మనకు ఒక కాయిన్ ఇస్తారు మనం ఆ కాయిన్ని బార్ ఐ మీన్ 
మెట్రో లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక మెషిన్ ఉంటుంది కదా ఒక ఐ మీన్ స్టార్టింగ్లో చెక్కింగ్ దగ్గర సో అక్కడ ఆ కాయిన్ని పెడితేనే మనము అది గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది మనకి సో ఆ కాయిన్లో ఉన్నది ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నాలజీ దీని గురించి ఎక్కువ డెప్త్ వద్దు జస్ట్ ఆర్ఎఫ్ఐడి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సెన్సర్స్ కూడా మనం డోర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోతాయి అది ముందే సెన్స్ చేసేస్తుంది ఓకే సో ఇది కూడా ఒకటి అనమాట సో ఇంత టైంలో ఇమీడియట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది వితిన్ సెకండ్స్లోనే మనం వస్తున్నామని తెలిసి యాక్చువల్లీ సెకండ్స్ కూడా కాదు మిల్లీ సెకండ్స్లో ఓకే నెక్స్ట్ మైనింగ్ డేటా స్ట్రీమ్స్ స్ట్రీమ్ డేటా ఈజ్ ద డేటా దట్ క్యాన్ చేంజ్ డైనామికలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాయిజీ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ సో స్ట్రీమ్స్ స్ట్రీమ్ ఈ డేటా అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నాయిజీ డేటా అండ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంట అది ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ ఉండదు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటుంది దిస్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ నో సీక్వల్ డేటా బేస్ మై సీక్వల్ కాదు నో సీక్వల్ డేటా బేస్లో ఉంటుందంట దిస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ డేటా ఈజ్ వెరీ హై సో ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు డూ ద మైనింగ్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ డేటా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందంట సో హార్డ్ చాలా కష్టం అంట మైన్ చేయడం వైల్ మైనింగ్ ద డేటా స్ట్రీమ్స్ వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ టాస్క్ సచ్ యాస్ క్లస్టరింగ్ అవుట్ దియర్ అనాలిసిస్ ఎక్సెట్రా సో ఇక్కడ చాలా కష్టం అని చెప్పారు కదా సో అందుకే అవి ఓవర్కమ్ చేసి మైన్ చేయడానికి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు మైన్ కదా దీనిలో సో మైనింగ్ కోసం అని మనం కొన్ని స్పెషల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం సచ్ యాస్ క్లస్టరింగ్ అవుట్ దియర్ అనాలిసిస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ uh types of data and data mining so i hope you guys understood